ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮೊದಲೇ ನಾಯಕರಿಂದ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಆಸೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮೊದಲೇ ನಾಯಕರಿಂದ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಯ ಆಸೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಯಿತು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆಯಿತು ಈಗ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸರದಿ ಮೂವರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ದಸರಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಸೆ ಇದೆ ಮುಂದೆ ನಾನೇ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತೀನಿ ಎಂದರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾಳೆ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿಯೂ ನಾನೇ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ದಸರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಮುಂದಿನ ದಸರಾಗೆ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷನೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಇರೋ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಾವೇ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಮುಂದಿನ ದಸರಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ದೈವ ಬಲ ಇದೆ ಜನ ಬಲ ಇದೆ ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದಸರಾ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೇನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾರು ಮುಂದಿನ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಆ ತಾಯಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹುಶಃ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿ ನಾಡಿನ ಆರೂವರೆ ಕೋಟಿ ಜನತೆಗೆ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಆಯಿತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆಯಿತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ನಾನೇ ಸಿಎಂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಯಾವ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಈ ನಾಯಕರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಿಎಂ ಯಾರಾಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಾನೇ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾಳೆ ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಎಂ ಅವರು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದಂತ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅವರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ಬಿಡೋಣ ಆ ತೀರ್ಮಾನ ನಾವ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋಂತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅರವಿಂದ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಎಂ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನನ್ನನ್ನ ನೋಡುವಷ್ಟು ಸೌಜನ್ಯ ಏನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅದೇ ಸೌಜನ್ಯ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿ ಅನ್ನೋಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ನೋವು ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಈಗ ಈಗ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಮಳೆಯಿಂದ ಆಗಿರುವಂತ ಅನಾಹುತ ಏನು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಅವರ ನೆರವಿಗೆ ಬರ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಗ್ರಹವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಅರವಿಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಈಗಷ್ಟೇ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆಗ್ಲೇ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಗಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಅರವಿಂದ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತ ಎಂಟು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇವತ್ತು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ
ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಜನರ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತದ್ದೇ ಮತ್ತೆ ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಬರುವಂತದ್ದೇ ಬರುವಂತದ್ದು ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅವರು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಟಾಂಗ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಅರವಿಂದ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಆ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಅನ್ನೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಅರವಿಂದ್ ಅದು ಆ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೂಡ ಅವರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗಿಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು